Yo, Barca, yalo, kono, yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1088 de One Piece. Oui, il est déjà sorti, l'agent des secrets des états unis d'Amérique du Nord est déjà sur place, derrière Oda, toujours au taquet, en train de regarder tout ce qu'il fait. Hop, il a vu le petit brouillon, paf, il l'a pris, boum, il a diffusé, il me l'a envoyé par mail, paf, j'ai intercepté, boum, on est là pour regarder ça ensemble. Évidemment, je vous mets le lien en description vers la source où je m'inspire. Évidemment, il s'agit de Twitter, il y a OP Spoiler, donc très très bon avec leurs agents secrets des états unis d'Amérique du Nord. Donc voilà, c'est parti, c'est eux qui nous mettent les spoils, du coup, on va réagir en fonction. Et puis voilà, on va voir si effectivement, Garp est au niveau de Roger, comme d'habitude. Est-ce qu'il va défoncer tous les membres de l'équipage de Barbe Noire Est-ce que ça va se passer comme tel Ou bien, euh, est-ce qu'il va être sauvé par Sengoku Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que notre fameux Kobe va être sauvé Alors c'est parti les amis, on va découvrir ça tous ensemble. Hop, donc je me décale comme d'habitude, hop là, et hop là, oui. Alors, nous avons donc, euh, spoiler One Piece 1088, chapitre 1088, la dernière leçon. Ça sent pas bon ça, dernière leçon, quand on dit dernière, on parle de dernière. Donc ça veut dire que quelqu'un va certainement disparaître ou mourir, donc c'est chaud pour cette personne. Donc euh, moi je pense qu'on qu parle de garpe, hein, puisque leçon... Euh, celui qui donnait des leçons et qui était le maître des autres, et eh ben c'était Garp en fait. Donc là, c'est clair, net et précis, euh, ça va être la dernière leçon de Garp. Hein. Malheureusement, on va le voir, hein. peut-être qu'après c'est Sengoku qui va arriver, qui va donner une leçon et qui va crever. J'en sais rien, bon, on va regarder. Alors, Kobe utilise une nouvelle attaque appelée Honesty Impact. O. Oh. Donc Honesty avec honneur. Euh, on sait que la leçon qui est donnée, c'est Garp qui la donne. Donc, est-ce que Kobe ne s'inspirerait pas du Galaxy Impact de Garp pour mettre un méga coup de poing Sauf que là, c'est un coup de poing avec honneur. Donc, je pense que Kobe va utiliser un super coup de poing. Après, on ne sait pas comment ça va se passer, évidemment. Mais voilà, au moins, Kobe va faire honneur. Voilà, comme il s'agit d'une attaque honneur. Hein. Donc, Impact, moi, je sens que c'est un coup de poing. On sent qu'il va rendre honneur euh, à Garp, hein, tout simplement. Donc on va bien voir ce qui va se passer lorsque ça va se passer, mais euh, voilà, nous on attend beaucoup de, de Kobe qui normalement est l'avenir de la marine. Je rappelle que si Garp est le rival de Roger, par parallélisme alors, ça veut dire que Kobe est le rival de Luffy. Donc il devrait faire quelque chose, c'est assez impressionnant. Donc j'espère que son Honesty Impact va servir à quelque chose. Euh, donc voilà, hein, moi j'attends beaucoup de, 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 de son attaque. Mais bref, euh, attendez, alors hop, on va déplacer ça, voilà, Kobe utilise ça, Kuzan crée une lame de glace et transperce Garp alors qu'il est entouré des pirates de barbe noire, aïe aïe aïe, en réalité ça fait mal, hein, parce que tu sais que Kuzan est le disciple de Garp, et moi, je m'attendais peut-être à ce qu'il fasse semblant de se battre contre lui, tu vois, qu'il ait un peu de remords, de se dire, bon, c'est quand même mon maître, je ne vais pas le tuer, tu vois. Là, il y va franco, il crée une lame de glace qui transperce Garp. Bon, après, Garp s'est quand même déjà fait transpercer par, euh, par l'homme invisible, hein, Shiryu. Et je me dis que comment Kuzan le transperce C'est ça la question. Est-ce qu'il le transperce par le bide Est-ce qu'il lui transperce la tête Ça chaud. Euh, comment est-ce qu'il le transperce Après, c'est une lame de glace. On rappelle que par sa glace, euh, il peut geler ensuite encore avec sa lame. Hein. Donc, euh, Kuzan est très fort. Euh, moi, je ne sais pas. Parce que Kuzan, il a clairement rejoint Barbe Noire. Là, hein. Pour moi, euh, si tu garpes, il met euh, une rupture très claire et nette par rapport à la marine. Pour moi, là, c'est plus du tout quelqu'un qui agit pour la justice. Pour moi, il ne peut plus jamais revenir dans la marine, là, après ce qu'il vient de faire. Il vient de tuer quelqu'un. Il vient de tuer le héros, en plus. Pas n'importe qui. Donc là, c'est un meurtre. Euh, Cousin, c'est un meurtrier. Euh, il a tué un homme de sang froid, alors que euh, Garp euh, aurait très bien pu être épargné. Euh, Cousin aurait très bien pu se rebeller contre Barbe Noire. Mais non, là, il agit vraiment pour Barbe Noire. Alors, ça va permettre d'officialiser son, son, son recrutement hein, chez Barbe Noire. 
là, c'est bon. Euh, après, avoir, après avoir vu ce qu'il a fait, euh, il est clairement chez Barbe Noire. Mais après, est-ce qu'avec sa faculté de glace, il ne pourrait pas épargner Garp ou, je sais pas, le, la glace, euh, euh, comment dirais-je, la glace immobilise son cœur. Du coup, euh, il s'arrête de battre, mais au bout d'un moment, pof, ça se débloque et ça, ça, ça reprend. Tu vois je, je suis encore dans l'esprit où peut-être que, tu vois, Kuzan euh, est encore gentil, qui joue la comédie, qu'il essaie d'infiltrer et tout, mais là, ça me paraît compliqué, hein, vu le résumé. Alors, Garp rit alors que la glace commence à le geler, comme à Guard dit Soro à Oara. Tu vois, ça, c'est vraiment très dur pour quelqu'un comme Aokiji. Parce que Aokiji, depuis la scène d'Oara, il a eu des soupçons au sein de la marine. Il a perdu cette conviction d'agir pour la justice. Et là, j'ai l'impression que toutes ces scènes vont le traumatiser. Parce que finalement, c'est même lui l'acteur du, du meurtre. Là, c'est vraiment lui l'acteur euh, qui tue Garp en direct. C'est pas les autres, euh, commandants de Barbe Noire ou autres, c'est vraiment lui qui fait l'action. Et j'ai même l'impression que les autres attendent qu'il le fasse pour prouver euh, quelque chose. Mais... Ah, c'est dur, hein, parce qu'en plus, c'est son maître. Tu vois, la relation maître-élève, pour lui, j'ai l'impression qu'il jette ça complètement à la poubelle. Quoi. Donc, euh, au-delà même de sa puissance, je trouve qu'Aokiji n'est pas une personne euh, honorable, hein. quelqu'un quelqu de respectable. Parce que quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui croit en ses valeurs. C'est quelqu'un qui, 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 moi, je pensais que Aokiji, c'était quelqu'un qui croyait en la justice et qui agirait pour la justice, euh, qui resterait euh, les mains pures, pas entachées de sang. Et là, clairement, il les a entachées de sang. Le seul qui tue, finalement, c'est Garp, son propre maître. Vous imaginez le délire Là, il le transperce et il commence à le geler. C'est chaud. Et en plus, regardez en dessous ce qu'il dit. Narrateur qui dit « Le héros légendaire Garp a disparu à la ruche » destin inconnu. Non, c'est dur. Là, c'est officiel, plus ou moins. Si le narrateur intervient pour dire « il meurt », ça veut vraiment dire que Aokiji euh, l'a tué. Hein. Aokiji l'a tué. Eh, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur, là. Hein. Franchement, euh... Aokiji, je le pensais pas capable de faire ça, quoi. Je trouve que c'est d'une violence... Euh, en plus, il n'y a pas beaucoup de morts dans One Piece. Euh, franchement, Aokiji, il me déçoit. Hein. Il me déçoit euh, au niveau de ses valeurs. Franchement, au sein de la marine, vous savez, c'est quand même un bâtard euh, Akainu, parce qu'il a tué Ace, on s'est accroché à lui, mais il a fait son job. Alors Kaokiji, euh, là, qu'est-ce qu'il fait, en fait Il appartient à quel camp il, il, il obéit à Barbe Noire. Il, il, il est commandant de Barbe Noire. Euh, moi, je pensais que... Oui, Kobe est, le, est la relève de la marine, c'est le futur héros, mais je, je pensais que Aokiji serait l'intermédiaire entre les deux. Ce serait le prochain héros. Et le nouveau héros, ce serait de la nouvelle génération, ce serait Kobe. Mais là, après ce qu'il vient de faire, de tuer son propre maître, de tuer l'ancien héros... Euh, franchement, Aokiji, euh, ouais, j'ai une... Il me déçoit beaucoup, hein. Pour un marine, en plus, hein, pour un marine. Vous savez, normalement, la marine, c'est censé être ce qui apporte la justice. Et malgré les ordres qui viennent d'en haut, euh, je m'attendais à ce qu'il ait sa propre liberté de penser. En plus, il recherche la liberté de penser, la liberté même. Alors... Euh, c'est de son plein gré, en fait. Même Barbe Noire ne lui a même pas donné l'ordre de tuer Garp. C'est vraiment de sa propre initiative. Euh, c'est chaud. Non, c'est chaud, là. C'est chaud pour... C'est chaud. Dans la dernière page du chapitre, la marine arrive sur l'île d'Egred. Ah ouais, on repart sur... Euh, sur Egred. Et après, pause la, la semaine prochaine. Bah, c'est dommage, il y aura une pause, hein, mais... Ah, c'est compliqué, hein. En plus, c'est bien marqué, narrateur, le légendaire Garp, héros euh, légendaire, a disparu à la ruche. Euh, ouais, après, c'est quand même un grand homme, hein. Faut pas l'oublier, Garp. En réalité, euh, Garp, c'est quand même celui qui a régné sur la marine en tant que euh, second, on va appeler ça second, hein, de Sengoku. 
Donc euh, c'est quand même lui qui a gouverné euh, aux côtés de Sengoku. Parce que bon, c'est officiellement Sengoku, l'amiral en chef, c'est lui qui commandait, qui donnait les ordres, etc. Mais il était quand même assisté euh, par le héros. Il était quand même l'un des fondateurs, des pionniers d'une ère, de l'ancienne ère de la marine. Euh, mais là, quand même, il s'est sacrifié pour la nouvelle ère, pour Kobe. Donc euh, moi, j'attends beaucoup de Kobe. Hein. Il a quand même fait une nouvelle attaque, le Honesty Impact. J'espère qu'il sera euh, plus glorieux que ça, hein, Kobe, parce qu'on en attend beaucoup pour lui. Puis voilà, hein, euh, j'ai envie de dire, là, on passe directement à Egghead, mais on aimerait bien savoir comment ça va se passer pour Kobe et les autres. Alors là, c'est juste un petit résumé, mais je pense que Garp, s'il s'est sacrifié comme ça, c'est que les autres, quand même, ont pu s'enfuir. Parce que si jamais Kobe finit en prison, <rire> c'est pas ouf, tu vois. C'est que vraiment, Garp, son sauvetage aura foiré. Il s'est sacrifié pour rien. Non, moi, j'espère que là, tu vois, même s'il se fait transpercer, il rigole sur Ouara, j'espère que Kobe et les autres, euh, vas-y, détaler, hein. au moins son honesty impact, je sais pas, que ça, que ça propulse euh, tout son équipage euh, euh, loin, tu vois, et que finalement, ça laisse Garp seul se sacrifier. Pauvre Garp. Après, c'est ça qui est dommage aussi, c'est que Garp, finalement, n'aura pas démontré, euh, enfin, il a fait une démonstration de force hein, avec son Galaxy Impact, mais J'aurais voulu en voir plus de lui, parce que c'était quand même l'ancien rival de Roger, respect à lui, euh, j'aurais voulu qu'il fasse beaucoup plus de dégâts là. Mais bon après il est vieux, il a 80 ans, hein, c'est compliqué, euh, il a fait de son mieux, il a fait de son mieux, il a fait de son mieux et puis RIP, hein, euh, moi j'avais rien contre lui Garp, hein, c'est juste que voilà quand tu vois la prestation de Barbe Blanche, Barbe Blanche à Marineford quand il était vieux à moitié mourant, à moitié blessé, euh, il s'est pris euh, 150 coups d'épée, il s'est pris euh, 300 coups de canon, euh, il s'est pris euh, 3 coups de poing d'Akainu, il s'est pris euh, 2 coups de poing de Barbe Noire, il s'est pris des, des coups d'Aokiji lui-même, il s'est pris de Kizaru, il s'est pris euh, tous les coups par les troupes de, de, de Barbe Noire, et pourtant, malgré tous ces coups, Barbe Blanche est restée debout, c'est ça qui était impressionnant. Il y avait ce charisme aussi derrière et cette volonté de résister à tous ces, tous ces assaillants, tu vois. Alors que là, Garp, j'aimerais bien voir comment ça se passe. Mais euh, moi, j'ai l'impression qu'au final, il a pris un coup d'épée de Shiryu et il a pris au final trois coups de poing et un coup de glace et un coup de lame de glace de Daokiji. Donc au niveau palmarès, euh, je trouve que Barbe Blanche en a jeté beaucoup plus, tu vois. Moi, j'ai plus été impressionné par la performance de Barbe Blanche vieux que la performance de Garpe vieux. Après, ça ne veut pas dire que pendant sa jeunesse, il n'était pas beaucoup, beaucoup plus fort. Mais après, je trouve que le rival de Roger, pour moi, ça restera toujours Barbe Blanche et ce n'est pas Garpe. Même si Garpe a fait quelque chose d'incroyable ici même, il a sauvé Kobe, mais ce n'est pas non plus une action de fou, hein. Il a sauvé, sauvé Kobe des mains de, de Shiliu et d'autres commandants. Il n'y a même pas Barbe Noire en personne. Tu vois Bon. Après, au moins, il a été sauvé. Hein. J'espère que Kobe va rendre hommage à son maître. Donc, euh, j'attends la suite. Hein. Et puis, j'attends de voir les images, le résumé complet. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus. Ou plutôt, à plus tard dans le car. Ou plutôt, à bientôt dans le bateau.